что будет в новом эпизоде. Смогут ли Серкан и Айдан получить опеку над Киразом? Что сделает Эда, когда узнает об опеке? Что будет между Серканом и Эдой? Все и многое другое сейчас в нашем видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Серкон и Кирас очень хорошо ладили, не забудьте поделиться нашим видео. Когда Серкан узнал, что у него есть дочь, он сначала не принял ее. Особенно материнские чувства еды и пробуждения Серкана, а затем эмоциональный подход Кираза привели Серкана в себя. На самом деле, Серкан чувствовал Кираза в своем сердце, особенно с видео, которое дала Эда. Тот факт, что Кираз пытался отправить воздушный шар своему отцу в день его рождения, заставил Серкана полностью его принять. В последней части нашего сериала было очень приятно объяснить, что он отец Кираза с его экипировкой космонавта. Пришло время забрать Кираза у Эды. Особенно эту ситуацию запутает Айдан Ханым, который не знает, что произошло между Эдой и Серканом. Айдан, который первым привлечет Кималябея, затем привлечет Серкана. Айфер и Мило уже противостояли Айдану, когда готовили вечеринку по случаю дня рождения Кираза. Вот почему Айфер подумал, что Айдан занимается какими-то делами. Поскольку Эда уже знает обо всем, что произошло, она объяснит Айфер, что Айдан хочет сделать. Хотя все шокированы такой ситуацией, Эда примет это как нормальное явление. Однако сказать, что это нормально, не означает, что он оставит все как есть. Особенно, когда он узнает, что Серкан замешан, он будет очень зол. Поскольку он знал, что Серкан в любом случае не хочет детей, он не думал, что попадет в такую ситуацию. Вот почему это будет на него очень сердито. Хотя кажется, что эти двое будут открыты для опеки над Киразом, все, что они делают, на самом деле сблизит их друг с другом. Несмотря на то, что мы говорим, что, когда итальянцы очень счастливы, что их работа была отдана Эде, теперь они едины, это будет началом сладкой битвы между ними. В то время как Серкан пытается быть Седа при каждой возможности, Кирас будет самым большим элементом, который их объединяет. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Эда приходит к Серкану и носит одну из туфель Кираза. Серкон смотрит на туфли Кираза в руке и скучает по ней. И Эда говорит, что я мать владельца этих туфель, а ты, отец. Эда говорит, что хотела сказать ему, но не могла сказать ему, потому что сказала, что не хочет детей. Серкон не хочет ничего говорить. Он не знает, что делать, стучит в дверь и уходит. За рулем на ум приходит воспоминание о Киразе и Эде. Айфер и Мило также не могут понять возвращение Эды. Однако Айфер опасается, что она обязательно расскажет Киразу. Они начинают спорить с Мило. С другой стороны, Энген и Перил тоже спорят. Потому что Энген всему научился и поэтому очень зол на Перила. Хотя Перил приносит свои извинения, Энген говорит, что простит его при одном условии. Условие – вернуться к работе. Пока они разговаривают, Айдан Ханым также слышит разговоры и реагирует на Пырел. Эда терпеть не может и идет за Серканом. Хотя она хочет поговорить с ним, Серкан просит его уйти. Но Эда говорит, что точно не пойдет и начинает ждать Серкана. Это очень печально. С одной стороны, сети также напоминают ему о тех временах, которые он хотел сказать себе в прошлом. Однако он говорит, что не мог найти возможности объяснить и что он боялся рассказать позже, потому что был очень строг к этому. Позже ночью Энда устает от печали и засыпает. Когда он просыпается утром, они с Серканом пьют кофе и начинают говорить о том, что произошло. Эда повторяет, что хотела рассказать, что произошло, но не могла сказать. Он просит Серкана дать ответ. Однако Серкан удивляет Эду, говоря ей, что он прав. Потому что Серкон признается, если бы вы сказали, что хотели бы родить Кираза, когда мы расстались, я бы хотел, чтобы вы проигнорировали это. И от Эды нужно время, чтобы привыкнуть к этой ситуации. Эда говорит Серкану, что она права, дает ему фотографии и видео о Киразе и уходит. Пырил и Энген поменялись ролями. Однако Пырил эта работа не понравилась. 
тем временем приходит Айдан и Сейфи. Они говорят с Энгином о том, чтобы забрать Кираза. Звонят Серкану и спрашивают, как он. Однако Серкан говорит ему позаботиться обо всем, пока он не соберется. Эда возвращается домой и рассказывает, что случилось с Мило и Айфер. Он также говорит, что Айдан и другие тоже учились. Он также заявляет, что Серкан вообще не реагирует и думает, что не хочет Кираза. Энгин говорит Денису Ханему, что он сам позаботится о проекте. Однако Денис Ханем заявляет, что она хотела, чтобы Серкан выполнял эту работу. Если Серкана нет, он говорит, что не будет в этом проекте, и я всех увольняю. Поэтому Энги немедленно отправляется в Пырил и рассказывает о том, что произошло. Пырил просит Энги дать ему возможности, что он может это исправить. Однако Энгин немедленно звонит Серкану, заявляя, что он может исправить это сам. Когда Серкан приходит в отель, чтобы встретиться с Денис Ханем, он также видит Эду. А Эда очень рада, что Серкан пришел и хочет отправить к ней Кераза. Тем временем Серкан разговаривает с Денис Ханем, успокаивает ее и снова берется за работу. Тем временем Айдан хочет прийти и позаботиться о Керазе. Айфер же не ладит с Айданом по поводу Кераза, поэтому они постоянно спорят. Серкон приходит к Эди и говорит, что позаботился о вещах, и говорит, что он хочет поработать с Эдой над другими работами. Однако Эда хочет поговорить об этом, говоря, что сейчас это не работает, и это Кераз. Они вдвоем идут на пляж и начинают говорить о Керазе. Однако Серкан говорит, что еще не готов стать отцом и поэтому не хочет быть несправедливым по отношению к Керазу. Вдобавок Эда очень злится, когда говорит, что хочет помочь материально и морально, когда захочет. Все это время он заявляет, что ему ничего не нужно и что у него есть все, что он хочет. Однако он очень зол на Серкана и уходит, говоря, что с ним не только его отец, и что ему нужен только его отец. Айдан очень зол, потому что Серкан не хочет ребенка. Айфер также говорит, что она не удивлена, что Серкон делает это, и что она очень довольна этой ситуацией. Между тем, Эда очень встревожена, когда узнает, что итальянские работодатели придут очень скоро. Айдан и Энген пытаются заставить Серкана привыкнуть к детям. Вот почему они оставляют Керас с Серканом, чтобы провести время с Керазом. Кирас просит у Серка на туфли. Однако, когда Серкан видит, что шнурки на туфлях Кираза расстегнуты, он пытается научить Кираза завязывать шнурки. Позже, когда они идут покупать туфли, Кирас спрашивает Серкана, есть ли у вас проблемы. И он показывает Серкану методы, которые он может использовать, когда у него есть проблема. Пока они разговаривают и у них проблемы вместе, Кирас говорит Серкану, я начал любить тебя. Затем Серкан звонит Энгину и просят его прийти и забрать Кираза. Пока Эда показывает итальянцам, идет Серкан. Он очень удивлен, увидев Серкана, представителя итальянцев, и просят его присоединиться к ним. Серкан, с другой стороны, заявляет, что примет это предложение, если его примет Эда. Тем временем Айдан и Айфер начали готовить сюрприз для Кираза. Однако они оба пытаются делать противоположные вещи. Пока Серкон и Эда готовятся вместе выступить перед итальянцами, они спорят о том, что произошло. И Эда начинает презентацию. Итальянцы остались очень довольны презентацией. Серкон также поздравляет Эду. И они снова начинают спорить о Чере. В это время приходит представитель итальянцев и спрашивает, можем ли мы вечером поужинать с его женой. Серкан, с другой стороны, соглашается, не давая Эде возможности говорить. Вечером идут обедать. Во время еды они всегда спорят друг с другом. Вдобавок ко всему, когда едят дети, Серкон сожалеет, что пришел на ужин. После еды представитель Италии и его жена остались очень довольны. Когда они ушли, Эда и Серкан остались одни. И, как всегда, говорят о старых, снова спорят, а потом уходят. Однако Серкан терпеть не может и идет к Эде. На этот раз Серкан говорит, что хочет поговорить. Серкан говорит, что причина, 
по которой он не хотел детей, заключалась в том, что, когда он сказал врачу, что хочет ребенка, когда у него рак, врач сказал, что вы не сможете иметь ребенка. Он также говорит, что сказал, что эта болезнь может повториться через пять лет после того, как он вылечится от рака, и что он не хотел ДТ из-за всего этого. Когда Эда сказала, почему она не рассказала ему об этих вещах, Сиркон сказал, «Ты бы не оставил меня, если бы я не сказал тебе об этом. Вы не должны быть с таким больным человеком, как я», — объясняет она. Теперь он рассказывает, почему хочет покинуть Эду, и уезжает. Утром Инги напоминает Серкану, что, хотя он любит Кираза и Эду, он не должен оставаться от них в стороне. Эда будет Кираза утром и напоминает ей, что сегодня у нее день рождения. Кираз говорит, что хочет, чтобы с ней был отец. Однако после того, как Кираз встает, она больше не появляется. Все очень волнуются и начинают искать Кираза. Тем временем Серкан снова разговаривает с врачом и узнает, что его болезнь полностью прошла. Узнав, что у него ничего нет, он начинает смотреть видео, которые дала Эда. Он становится эмоциональным и плачет, когда смотрит. В каждом видео она плачет еще больше. Она плачет, когда слышит, как первый ребенок выйдет на прогулку, который первым произнесет папа и ее плач. Между тем Эда не смогла найти Кираза и сильно встревожилась. Он звонит Серкану, и Серкан немедленно приезжает в отель. Когда он приходит, он сначала успокаивает Эду, а потом все начинают искать Кираза. Пока все смотрят, Серкан думает о том, что сказал ему Кираз. И он немедленно идет поговорить с Джаном и спрашивает, знает ли он, где находится Кираз. Тан сообщает Серкану, где находится Кираз. Когда Серкан идет и находит Кираза и спрашивает, почему он здесь, Кираз говорит, что хочет, чтобы его отец нашел его. И показывает записку, которую написал Серкану Балату. Серкан очень взволнован и ведет Кираза в отель. Однако он сказал, что не пойдет на день рождения, и ушел. Пока все разговаривают с Киразом, входит кто-то в скафандре космонавта. Он умедленно подходит к Киразу. Когда Кираз спрашивает, «Ты отец?», Серкон наклоняется к ней, снимает с нее шлем и говорит, «Да, моя дочь, я здесь». Не забудьте лайкнуть наше видео для тех, кто любит сериал «Сень Чаль Капми» никогда не хочет, чтобы оно вышло в финал. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания, свидания.